ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം പെർഫ്യൂമിൻ്റെ മണം അധികം നിരം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണം നല്ലപോലെ നീണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പെർഫ്യൂം അടിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഭാഗത്ത് പെർഫ്യൂം അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇവിടെ പഴുച്ച് നോക്കുന്നിടത്ത് നല്ല ചൂടാണ് അവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ചെവിയുടെ പുറകിൽ കൈയുടെ മുട്ടിൻ്റെ മടക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് പെർഫ്യൂം അടിക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരിയും പേരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഉരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു കഴിയുമ്പം പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോകും അതിൻ്റെ മണം കുറച്ച് കുറയും അധികം നേരം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല അപ്പം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കാതെ ഒന്നുകിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ പതിയെ ഒന്ന് കൊട്ടി ഉണക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വിടുക ഉരയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിലേക്ക് പെർഫ്യൂം അടിക്കരുത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്കുന്ന പെർഫ്യൂമിനെ ആ സ്കിൻ വലിച്ചെടുക്കും വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെർഫ്യൂം വേഗം തീർന്നു പോകും അതിൻ്റെ മണം അധികം നേരം നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെർഫ്യൂം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെർഫ്യൂം അടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ പെർഫ്യൂം അടിക്കുക കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ പെർഫ്യൂം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വേണം പെർഫ്യൂം അടിക്കാനായിട്ട് പഴയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആ മണത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പെർഫ്യൂം അടിക്കുന്നതും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ഈ മണവും ആ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ മണവും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ആകെ മോശപ്പെട്ട ഒരു മണവാകും പിന്നെ ഒത്തിരി പെർഫ്യൂം അടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മണമാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പെർഫ്യൂം ഇങ്ങനെ അടിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആ സമയത്ത് അതിലേ കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടേ മണം ദേഹത്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ചിലർക്ക് ഒത്തിരി മണം ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ നേരം അതിൻ്റെ മണം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല ഇതേപോലുള്ള ടിപ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ